Cześć kochani Tysielska, witajcie ponownie. Dzisiaj pokażę Wam efekt mojego ostatniego, bardzo spontanicznego sprzątania. Pokażę Wam wszystkie kosmetyki, które postanowiłam usunąć ze swojej kolekcji. Zapraszam. Tak jak powiedziałam, sprzątanie było bardzo spontaniczne, bo z reguły to ja się do tego zabieram przygotowana. Włączam sobie muzyczkę albo filmik na YouTubie, wyciągam pudła, Przebieram to wszystko, odkładam na bok rzeczy, po które nie sięgam. To, co mi się sprawdza, oczywiście zostaje. Tym razem, kiedy wyjmowałam kosmetyki, chyba do kosmetyczki marca, yy, zauważyłam, że niektóre rzeczy mnie wręcz drażnią. Yy, przeszkadzają mi, jak szukam tych rzeczy. Zaczęłam je wyjmować. Mówię, dobra, to wkurza mnie, tego nie lubię, nie sięgam po to, nie sprawdziło mi się. I w gruncie rzeczy takie pudełeczko się uzbierało i stwierdziłam, że jeszcze raz Wam pokażę, co mi się nie sprawdziło. Jakby Wam to gdzieś umknęło. I co dalej puszczam świat? Bo wiadomo, że to, co nie sprawdziło się mi, nie oznacza, że to są złe rzeczy. Może osoba o innej cerze, innych oczekiwaniach będzie miała pożytek z tych rzeczy. No nie wiem, zobaczymy. Troszeczkę bez ładu i składu to wszystko będzie dzisiaj prezentowane. I zacznijmy może od palet cieni, bo mam tu takowe chyba nawet dwie. Przede wszystkim usuwam z kolekcji Fenty Beauty ich najnowszą paletę. Ona chyba się pojawiła przed świętami, nie mogę jej nawet otworzyć. Jak ona się nazywała? Hmm. Bomb Posey. No wiecie, niby odcienie jak dla mnie, ale błyskotki wyglądają praktycznie tak samo na powiece, do tego błyszczą bardzo średnio. Maty są ok, ale znowu bardzo podobne. Tu jest bardzo jasno, tu znowu te dwa odcienie, kurczę, zawsze mam problem, te dwa odcienie właściwie wyglądają tak samo na powiece. Bardzo rozczarowujący produkt. O wiele lepsze, nudziakowe, neutralne palety znajdziecie w drogerii. Żałuję, że tą kupiłam, przyznaję. Kolejnym takim rozczarowaniem jest propozycja od Catrice. Ta kolekcja Bronze Way 2 nie pojawiła się, z tego co kojarzę, u nas w szafach w ogólnodostępnej sprzedaży, ale to może nawet i dobrze, bo u mnie było kiepsko. Paleta do oczu, bo mam jeszcze do konturowania twarzy, nazywa się Bronze Way 2 Panama. No i znowu bardzo moje klimaty, oprócz tego może turkusu na środku, ale to jest fajny akcent kolorystyczny, to może być fajny akcent kolorystyczny na dolnej powiece. Tak bardzo pomarańczowo, te maty, zwłaszcza te ciemniejsze propozycje, ciężko się blendują. Nie, 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 może znajdę, będę troszeczkę hałasować, wybaczcie, tutaj grzebię w tym pudle od razu tą paletę, pałetę. Nie wiem, co ja mam ostatnio z tą pałetą, ciągle mówię pałeta. Um, od razu tą paletę do konturowania wyciągnę też, Bronze Away to Costa Rica tym razem i tutaj miały być teoretycznie dwa bronzery, dwa rozświetlacze. Um, tu jest bardzo pomarańczowo, pomarańczowo, nie ciepło, pomarańczowo. Tutaj ja lubię rozświetlające brązery, ale to jest po prostu brązowy rozświetlacz, bardzo intensywnie błyszczy. Te dwa rozświetlacze są bardzo pudrowe, sucho wyglądają na twarzy. Bardzo ładnie to wygląda w palecie, bardzo kusząco, ale na twarzy nie sprawdziło mi się to kompletnie, więc te dwie rzeczy puszczam dalej w świat. Mam tu jeszcze jedną, widzę, paletę do konturowania. Ta kolekcja Revolution Pro i Ma Fashion. Paletę Cię nie sobie zostawiam, bo może nie była najwyższych lotów, ale całkiem niezła jest. Natomiast paleta do konturowania zdecydowanie nie. Czy ja miałam jakiś odcień? Tu chyba był jakiś odcień. Oczywiście po co pisać na opakowaniu? Wydaje mi się, że były dwie opcje kolorystyczne. Ja sięgnęłam po tą jaśniejszą. Nie, nie, już nawet nie pamiętam. A, ten brązer pamiętam, że inny odcień, o wiele ciemniejszy, cieplejszy odcień jest na ciele niż yy, w palecie. Ten rozświetlacz jest taki nie w moim guście. Chodzi o konsystencję, nie chodzi o efekt, yy, o blask jaki daje. O, o to mi chodzi. Ja lubię, jak moje rozświetlacze scalają się z makijażem, tak wnikają, nie widać tej granicy między kosmetykiem a ciałem, no nie ciałem, no podkładem, umówmy się. One, pomimo tego, że są pudrowe, wyglądają jak kremowe, lubię taki efekt i są kosmetyki, które taki efekt mi dają. To nie jest ten rozświetlacz, to nie jest ten kosmetyk, więc puszczam go dalej. Mam tutaj bardzo kiepski rozświetlacz, bardzo. Essence Coffee to Glow. To jest rozświetlacz... Kurczę, żebym znowu nie zrobiła tego błędu, co w filmiku, kiedy Wam go pokazywałam po raz pierwszy. No to są ziarenka kawy, 
które są zrobione z pudru rozświetlającego. Nie jestem w stanie go zesłoczować oczywiście, bo te ziarenka są w trzech z tego co kojarzę odcieniach, tutaj jak się przyglądam teraz. To jest ciemny rozświetlacz. To jest kosmetyk, który robi dużo bałaganu, nawet jak porównamy go do innych, nie wiem, luźnych, sypkich rozświetlaczy, bo wydaje się, że to opakowanie jest głębokie, ale ono nie jest głębokie. To jest złudzenie optyczne. Zobaczcie, tutaj na dole jest jeszcze... Wiecie, no te ziarenka są na takiej wysokości, niezwykle łatwo uciekają z tego opakowania, jak się tam pędzel wsadza. I to rozświetlenie jest takie suche i jest ciemne i nie podoba mi się ten kosmetyk, więc on odchodzi. To są rzeczy, o których mówiłam w ostatnim filmiku. Chat Makeup był, gdzie prezentowałam Wam produkty najnowsze od KVD Vegan Beauty. Mówiłam Wam, co ja sądzę o tych produktach. No i jak się łatwo domyślić, pozbywam się ich, bo mi się nie sprawdziły. Korektor pomimo tego, że jest... Zaraz po aplikacji bardzo kremowy i daje takie piękne, lśniące, delikatnie, naturalne wykończenie, jest niezwykle mocno kryjący, to po kilku godzinach wygląda u mnie nieładnie pod okiem, bardzo sucho. Tu jest u nich płyn do konturowania. Mm, nie, robi dziury w podkładzie, rozpuszcza go i raz na jakiś czas mam problem z blendowaniem. Akurat tak los chciał, że w ostatnim filmiku, kiedy właśnie prezentowałam te produkty i malowałam się tym produktem, to nie byłam go w stanie dobrze rozblendować, więc wyglądałam jakbym była brudna, po prostu. Róż w odcieniu Glowlita, piękne, mokre wykończenie, takie soczyste, lśniące, bez drobin. Długotrwały produkt, w bardzo ładnym odcieniu, mocno napigmentowany, który rozpuszcza też niestety produkt, nie odcień, podkład, więc puszczam go dalej. Mam tu podkłady, dwa, wydawało mi się, że trzy, dwa, dwa podkłady mam. Pierwsza propozycja to jest taka relatywna nowość, to jest produkt Miracle Pure Skin Improving Foundation od Max Factor. Nawilżenie, ma być mocne krycie, SPF 30, u mnie on po pierwsze dawał bardzo niewielkie krycie. Ja czasami jak widzę recenzję takich kosmetyków, no nie tak, jak widzę recenzję tego konkretnego kosmetyku i widzę jaki efekt daje u innych osób, to się zastanawiam, kurczę, czy my mamy ten sam produkt? On u mnie naprawdę kryje niewiele, do tego świeci się strasznie, wyglądam tłusto po prostu, tego nawilżenia jest za dużo, więc to nie jest coś dla mnie. I jeszcze jedna opcja drogeryjna, Revlon Color Stay Light Cover Foundation. Tu miało być lekkie krycie, wyrównanie kolorytu, znowu, znowu jest SPF 30, taki podkład na co dzień, naturalne wykończenie, nie jestem w stanie go rozblendować i nałożyć, żeby wyglądał ładnie. Plamy, prześwity. Nigdy nie udało mi się go nałożyć tak, żeby było ok, więc nie mam ochoty znowu walczyć. Oddaję go komuś. Wiedziałam, że mam trzy podkłady, można powiedzieć. Tu jest jeszcze ten tint, tint make-up od Biele, nie Bielendy, od Bel na Biedronki, z serii Wege. Ta seria ogólnie, tam pamiętam, miałam, mam korektor z tej serii, jest fenomenalny. Korektor o naturalnym wykończeniu, średnim kryciu, puder z takim zielonym środeczkiem, z zieloną kropką w środku, piękne, daje taki, takie mokre wykończenie, bardzo fajnie utrwala makijaż, one u mnie zostają te kosmetyki, ten tint nie daje nic, to jest jeden z tych kosmetyków, który ma perełki pigmentu, które podczas rozcierania, wcierania produktów w twarz, dopiero uwalniają ten pigment, można powiedzieć, i wtedy kolorek powstaje i wyrównuje się koloryt, to ma być coś lekko napigmentowanego, yy, nic, kompletnie, jakbym bezbarwny krem w siebie wcierała, nic nie widać tego kosmetyku. Ja lubię lekkie krycie, ale lubię, jak to krycie jest chociaż trochę widoczne, a tutaj nic, znowu nic nie widziałam, więc... Pozbywam się tego produktu, korektory. Oprócz tego korektoru od KVD Vegan Beauty, który u mnie się nie sprawdził, pozbywam się jeszcze trzech. Znowu Bell, też dla Biedronki, seria Moist, Hyaluronic chyba, Moist. Korektor, który miał, by, miał być nawilżający, lekko kryjący. Nie, nieładnie leżał pod okiem. Uwydatniał mi zmarszczki, krycie było średnie, co mi akurat nie przeszkadza. W porównaniu do tego korektora serii Wege też od Bell, 
no to to, bo u mnie nie wypało. Zdecydowanie, zdecydowanie wolę tamten. E, Rimmel, seria Kind and Free. Nie, to jest nawilżający, miał być nawilżający korektor, miał się nie zbierać, miał ładnie leżeć, wyrównować koloryt. On wyglądał po prostu jak korektor e, o matowym wykończeniu, to znaczy nie wyglądał. Wyglądał bardzo naturalnie, natomiast zachowywał się jak e, u mnie zachowują się zwykle korektory o matowym wykończeniu, to znaczy robiła się skorupka Sahara pod okiem. Nie, 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 nie. I jeszcze multitasker od Rimmel. Rozumiem, dlaczego ten korektor ma wielu fanów, bo to jest lekka formuła, bardzo mocno kryjąca, długotrwała. E, taki, wiecie, shape tape w drogeryjnej cenie, natomiast ten korektor zachowuje się jak shape tape u mnie właśnie, czyli Sahara pod okiem, po kilku godzinach nieładnie to wygląda, ta cera wygląda na starą, wysuszoną. To po prostu nie są formuły dla mnie. Doceniam, to czy doceniam, rozumiem dlaczego podobają się innym, natomiast to jest zdecydowanie coś nie dla mnie. Pudry, puder znowu z serii Kind and Free, Healthy Look Pressed Powder. Bardzo ciężko wyglądał ten puder na mnie. Ja nie rozumiem tego healthy look, bo ja wcale nie wyglądałam na zdrową, kompletnie nie czaję tego, nawet nie jest puszek, bo to jest z jednej strony folia, z drugiej strony skóra taka, nie, skóropodobna, skajopodobne coś sztucznego. Tym się nie da produktu zebrać. <śmiech> nie wiem, co autor miał na myśli, ale nie o tym. Transparentna opcja. Są, wiem, że jeszcze napigmentowane. Ten puder wygląda bardzo jak puder do utrwalania makijażu sprzed pięciu lat. Daje efekt przypudrowanej, lekko wysuszonej skóry. Nie trzeba się już na coś takiego godzić, bo mamy lepsze opcje, też z drogerii. Seria mm, z pszczółką od Lovely, to jest Be Bread Loose Powder, zabarwiony leciusieńko na żółto, pachnie miodem, pachnie słodko. Znowu taki efekt suchej, przypudrowanej skóry. Co tu dużo mówić, nieładnie to wygląda. Znaczy, nie podoba mi się ten efekt w ogóle, więc pozbywam się tego kosmetyku. Bronzer, znowu ta seria Pszczółka z Lovely Bronzer, Honeycomb Pressed Powder i Honeycomb How Lighting Powder. To się w ogóle nie chciało rozbędować. Matowe wykończenie, suche, znowu takie sprzed pięciu lat. Rozświetlacz, suchy. Nie czy wiecie, pod palcem jest mięciutki, ale bardzo się wyróżnia ta drobina rozświetlająca, chociaż to nie jest rozświetlacz drobinkowy. Nie, nieładnie to po prostu mnie wygląda, bardzo się odznacza, wybija, co z tego, że ładnie świeci, jak widać, że po prostu mam opuszoną twarz rozświetlaczem, nie lubię tego efektu, więc nie sięgam na ten rozświetlacz i oddam go komuś. Puder z klaresy pod oczy, tylko ta opcja rozświetlająca, to jest Light Reflecting Under Eye Powder, opcja matowa, matująca właściwie, fenomenalna, leciusieńka, niewyczuwalna, utrzymuje korektor każdy w ryzach. Piękny jest, piękny. Tutaj przede wszystkim jest to kosmetyk, który nie utrwala korektora, czyli takie nadrzędne, podstawowe zadanie, jakie powinien mieć puder pod oczy, jakie ma puder pod oczy. No więc no nie, no zdecydowanie nie. Po to przypudrowuję okolice, okolice pod okiem, żeby korektor mi się nie zbierał. A skoro puder mi tego nie daje, to się go pozbywam. Rozświetlacz od Fenty Beauty. To jest ten Liquid Kilowatt. Ja mam go w odcieniu 01 Side Chick. Przede wszystkim jest bardzo ciepły. Yy, takie ciepłe, żółte złoto. No ale wiecie, kwestia odcienia. Z tym, że yy, to jest yy, rozświetlacz, który we wszystkich kampaniach reklamowych po prostu był reklamowany jako płynne, nie wiem, złoto, srebro, róż, w zależności od odcienia. I to jest rozświetlacz drobinkowy, z tym, że on znika. Jak się go rozsmaruje po twarzy, czy gdziekolwiek po ciele, to jest taka delikatna tafla, oczywiście efekt można budować, a później ta baza rozświetlająca, w której zatopione są te rozświetlające drobinki, ona wsiąka, ta błyszcząca baza znika i zostajecie z takimi drobinkami, jakbyście się opruszyły po prostu mikrobrokacikiem. 
nieładnie to wygląda. Bardzo nieładnie, bardzo dziwny produkt. Nie, nie, nie. Brązer w kremie od Glam Shop. Znowu, mnóstwo fanów jest. I ja sama uwielbiam kremowe formuły, więc jak zobaczyłam, że nasza polska marka wypuściła coś takiego, oczywiście, że od razu kupiłam. To jest odcień karmelizowany. Odcień jest piękny, ciepły. Znika ze mnie ten brązer. Wsiąka mi w twarz, w podkład. Kilka godzin po wykonaniu makijażu znika mi brązer po prostu. Ten trójwymiar twarzy, który uzyskuje kiedy nakładam brązer i tak, to się nie dzieje, kiedy ten brązer utrwalę sobie pudrowym brązerem. Tylko ja lubię kremowe formuły właśnie za to, że one nie wyglądają jak pudrowe. One się pięknie scalają z makijażem, z podkładem, z tym wszystkim, co poniżej leży. Jeżeli mam sięgać po kremowy brązer po to, żeby go przypudrować później brązerem w pudrze, to już wolę ominąć ten kremowy krok konturowania i sięgnąć od razu po brązer w pudrze. No po co się, wiecie, po co dublować to wszystko? Więc nie, mój syn tam widzę, tam z tatą urzędują za drzwiami. Już niewiele nam zostało, zostało kończymy. Duecik od Elf, róż, rozświetlacz, to jest Bite Size, Bite Size Face Palette chyba, w odcieniu Spiced Apple. Róże z matowym wykończeniu, jest całkiem niezły, ale w głowy nie urywa. Ten rozświetlacz wygląda bardzo sucho, na twarzy jest bardzo ciemny, nie podoba mi się ta, ten duecik. Więc pozbywam się go i ostatnia chyba rzecz na dzisiaj, tak mi się wydaje, znowu duecik od Nabla. To jest ich Cream Color and Glassy Balm for Cheeks and Lips. Niech Was nie zwiedzie odcień tego balsamu. Poniżej po prostu, poniżej kosmetyku, produktu jest po prostu, zakładam kolorowa karteczka, on jest po prostu bezbal bezbalwną, bezbarwną wazeliną. Tutaj oprócz tego, że to się błyszczy odrobinkę, to się nic nie dzieje. Ten róż jest całkiem niezły, ale jak na coś, co jest w odcieniu soft nude, to wcale takie soft i nude nie jest. No jest tak, jest tak ok. Ten balsam nie robi nic. On nabłyszcza zaraz po aplikacji, natomiast ekspresowo wsiąka w twarz, w kości jarzmowe i w ogóle nie było tematu jakbyście tam nic nie nakładali, na usta nałożony, znowu ekspresowo wsiąka i dodatkowo je wysusza. Ten y, róż w kremie też nałożony na usta bardzo nieładnie leży, akcentuje każdą linię i znowu wysusza. Bardzo nietrafiony kosmetyk, przynajmniej w moim wypadku, żałuję wydanych pieniążków. I to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że to będzie jeden z tych krótszych filmików, ale okej. Okay. Czasem no nie ma co przedłużać na siłę, tak? Zebranie tych wszystkich niebubelków, no ale rozczarowań w jednym miejscu ma też swoje dobre strony. Moi drodzy, zapraszam do siebie w środę, tak? I znowu będzie taki luźniejszy filmik, jeżeli dzisiaj było luźniej. Będzie tak, kolejny. Kilka miesięcy temu zrobiłam wszystko w moich paletach. Tam, pamiętam, było kilka kategorii. Najnowsza, najstarsza, najbardziej rozczarowująca i tak dalej. Teraz zaczynają się pojawiać filmiki z innymi pytaniami, z innymi kategoriami, czyli wszystko o moich paletach Volume 2. To sobie zrobimy w środę, będzie luźno, przyjemnie. Pokażę Wam, co nowego mam u siebie, bo jest też taka kategoria najnowsza. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie, pa!